का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक हर वर्ग का समावेश भी है हम इस बजट में जिन सिद्धांतों को लेकर चले हैं वो हैं ग्रोथ के लिए नए अवसरों नई संभावनाओं का विस्तार करना युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना मानव संसाधन को एक नया आयाम देना इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए नए नए क्षेत्रों को विकसित करना आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ना नए सुधार लाना साथियों नियमों और प्रक्रियाओं का सरल बनाकर आम लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर इस बजट में जोर दिया गया है ये बजट इंडिविजुअल्स इन्वेस्टर्स इंडस्ट्री और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत सकारात्मक बदलाव लाएगा मैं इसके लिए देश की वित्त मंत्री निर्मला जी को और उनके साथी मंत्री अनुराग जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं साथियों ऐसे बजट देखने को कम ही मिलते हैं जिसमें शुरू के एक दो घंटों में ही इतने सकारात्मक रिस्पांस आए कोरोना के चलते कई एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे थे सरकार आम नागरिकों पर बोझ बढ़ाएगी लेकिन फिजिकल सस्टेनेबिलिटी के प्रति अपने दायित्वों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजट साइज बढ़ाने पर जोर दिया हमारी सरकार ने निरंतर प्रयास किया है कि बजट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए मुझे खुशी है कि आज अनेक विद्वानों ने इस बजट की ट्रांसपेरेंसी की सराहना की है साथियों भारत कोरोना की लड़ाई में रिएक्टिव होने के स्थान पर हमेशा ही प्रोएक्टिव रहा है चाहे वो कोरोना के काल में किए गए रिफॉर्म्स हो या फिर आत्मनिर्भर भारत का संकल्प इसी प्रोएक्टिवनेस को बढ़ाते हुए आज के बजट में भी रिएक्टिव का नामो निशान नहीं है साथ ही हम एक्टिव पर स्टेटस को पर भी अटके नहीं है और हमने इस बजट में भी प्रोएक्टिव बजट दे करके देश के सामने प्रोएक्टिव होने का संदेश दिया है यह बजट उन सेक्टर्स पर विशेष रूप से केंद्रित है जिनसे वेल्थ और वेलनेस दोनों ही तेज गति से बढ़ेंगे जान भी जहान भी इसमें एमएसएमई और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष रूप से जोर दिया गया है इसी तरह ये बजट जिस तरह से हेल्थ केयर पर केंद्रित है वो भी अभूतपूर्व है ये बजट देश के हर क्षेत्र में विकास यानी ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करता रहता है खास तौर पर मुझे खुशी है कि इस बजट में दक्षिण के हमारे राज्य पूर्वोत्तर के हमारे राज्य और उत्तर में ले लद्दाख जैसे क्षेत्रों में विकास पर विशेष ध्यान दिया है ये बजट भारत के कोस्टल स्टेट्स जैसे तमिलनाडु केरल पश्चिम बंगाल इनको एक बिजनेस पावर हाउस बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाए नॉर्थ ईस्ट के राज्य जैसे असम के अनएक्सप्लोर पोटेंशियल को टैप करने में बजट बहुत बड़ी मदद करेगा इस बजट में जिस तरह से 
रिसर्च एंड इनोवेशन इकोसिस्टम पर बल दिया गया है जो प्रावधान किए गए हैं उनसे हमारे युवाओं को ताकत मिलेगी भारत उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ठोस कदम रखेगा साथियों देश के सामान्य मानवीय का महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए उनके स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण शुद्ध जल और अवसरों की समानता इस पर इस बजट में विशेष बल दिया गया है बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च में अभूतपूर्व वृद्धि के साथ साथ कई व्यवस्थागत सुधार किए गए हैं जिसका बहुत बड़ा फायदा देश में ग्रोथ और जॉब क्रिएशन रोजगार के लिए बहुत लाभ होगा देश में एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूती देने के लिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस पर बजट में बहुत जोर दिया गया है कई प्रावधान किए गए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को और आसानी से और ज्यादा ऋण मिल सकेगा देश की मंडियों को यानी एपीएमसी को और मजबूत करने के लिए सशक्त करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मदद का प्रावधान किया गया है ये सब निर्णय ये दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गांव है हमारे किसान है एमएसएमई सेक्टर को गति देने के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए इस बार एमएसएमई सेक्टर का बजट भी पिछले साल की तुलना में दो गुना से ज्यादा कर दिया गया है साथियों ये बजट आत्मनिर्भरता के उस रास्ते को लेकर आगे बढ़ा है जिसमें देश के हर नागरिक की प्रगति शामिल है ये बजट इस दशक की शुरुआत की एक मजबूत नींव रखने वाला बजट है सभी देशवासियों को आत्मनिर्भर भारत के इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं फिर से एक बार वित्त मंत्री जी और उनकी टीम को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं धन्यवाद करता हूं